বিপদের সময়ও অন্য রাষ্ট্রকে সাহায্য ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখের রাষ্ট্র সংঘ করোনার ভ্যাকসিন নিয়ে বিরাট খবর এদিকে মোদীর নয়া নির্দেশিকা জারি রণঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অবশেষে রাজ্যে নামল কম্যাট ফোর্স দেখুন আজ সন্ধ্যা দশটি তাজা খবর যেগুলি আজকের বাছাই করা অতিব গুরুত্বপূর্ণ খবর খবর তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনার কাছে ছোটো একটি রিকোয়েস্ট ভিডিওতে ক্লাই করবেন নতুন হলে অবশ্যই চানটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন সাম্প্রতিক অতীতে মানবজাতির সবচেয়ে বড় শত্রু এই কোভিড নাইনটিন বিশ্বের প্রায় সব দেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মারক প্রভাব পড়েছে ভারতও ধীরে ধীরে জাল বিস্তার করছে করোনা লকডাউনের প্রভাবে দেশের আর্থিক সংকটের পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে অথচ এহেন সংকটের দিনেও ভারত আরও বেশি ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোর দিকে সাহায্যের আদ বাড়িয়ে দিয়েছে যা প্রশংসাযোগ্য বলে মনে করছে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুতেরেস প্যারাসিটামাল ও হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন যা কিনা করোনা সংকট রুখতে বিশ্ববাসীর কাছে একমাত্র হাতিয়ার হিসাবে উঠে আসছে সংকটকালে সেই মহামূল্যবান হাতিয়ারগুলির সংক্রমিত দেশগুলিকে দিয়ে সাহায্য করছে ভারত বিদেশ মন্ত্রকের সূত্রের খবর এখনও পর্যন্ত বিশ্বের মোট পঞ্চান্নটি দেশের এই ও দুটি ওষুধ রপ্তানি করছে ভারত তালিকায় রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন ইসরায়েল ব্রাজিলের মতো দেশগুলির নাম যা কিনা রাষ্ট্রের সঙ্গে নজর পড়েছে বিপদের দিনে ভারতের এই মহানুভবতা প্রশংসাযোগ্য বলে মনে করছে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব এই দেশগুলি রাষ্ট্রপ্রধান না আলাদা আলাদা করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই ভারতের এই ভূমিকায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবার অ্যান্টোনিও গুতেরেসও ভারতের ভূমিকায় প্রশংসা করলেন বিশ্বব্যাপী ভারত যেভাবে হাইড্রক্সোক্লোরোকুইন রপ্তানি করছে তা নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিক্রিয়া কি এই প্রশ্নের উত্তরে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের তরফে তার মুখপাত্র বলেছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব গোটা বিশ্বকে এই লড়াইয়ে যৌথভাবে কাজ করতে অনুরোধ করেছেন অর্থাৎ যেসব দেশের এই পরিস্থিতিতে অন্যদের সাহায্য করার ক্ষমতা আছে তাতে তা করা উচিত যেসব দেশ এখন অন্যদের সাহায্য করছে তাদের আমরা স্যালুট জানাই সেপ্টেম্বরে বাজারে আসছে করোনার ভ্যাকসিন সুখবর দিল অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকের দল সেপ্টেম্বরে বাজারে আসতে পারে করোনা ভাইরাসের ভ্যাকসিন এমনটাই দাবি করছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ইতিমধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির উপর সেই টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে সামনের সপ্তাহে হিউম্যান ট্রায়াল শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সেই গবেষক দলের প্রধান অ্যান্ড্রিয়ান হিল জানিয়েছেন এই পর্যায়ে আঠেরো থেকে পঞ্চান্ন বছর বয়সী পাঁচশো দশজন স্বেচ্ছাসেবীর সামনে সপ্তাহে করোনা ভ্যাকসিন নিতে রাজি হচ্ছেন করোনা টিকা প্রাণীদের প্রয়োগ করে তারা ভালো সারা পেয়েছেন বলে দাবি করছেন তবে মানুষের শরীরে ট্রায়াল না হওয়া পর্যন্ত নিশ্চিত কিছু বলা যায় না ভ্যাকসিনোলজিস্ট সারা গিলবার্ট জানিয়েছেন সেপ্টেম্বর নাগাদ করোনা ভ্যাকসিন আবিষ্কার হতে পারে তবে এর আগে বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন কোনো ভ্যাকসিনের সফল প্রয়োগ করতে কম করে আঠেরো মাস সময় লেগে যায় হিমালয়ের বন্ধু আলফস সুইস শৃঙ্গের চূড়ায় আলোকিত তেরেঙ্গা করোনা যুদ্ধে ঐক্যের ডাক হিমালয় আলফসের বন্ধুত্ব ভারতের পাশে সুইজারল্যান্ড তবে এই দুঃসময় বিশ্বের সব দেশের পরস্পরের পাশে দাঁড়াতে চাইছে গোটা বিশ্বের সামনে একটাই শত্রু তো একটাই করোনা ভাইরাস এই প্রাণঘাতী ভাইরাসের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে লড়াই করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তাই গোটা বিশ্বকে এক হয়ে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছে অভিনব উদ্যোগ নিল সুইজারল্যান্ড আলস পর্বতের মার্টন হর্ক সিরিঙ্গের করা আলোকিত করা হচ্ছে ভারতীয় পতাকা পাশাপাশি আমেরিকার পতাকাও আলোকিত করা হচ্ছে ওই পর্বতের সিরিঙ্গে অভূতপূর্ব এক দৃশ্যের সাক্ষে থাকল বিশ্ববাসী সুইজারল্যান্ড এবং ইতালিদের সীমান্তে মার্টন হর্ক সিরিঙ্গে চোড়ায় এই আলোর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন শিল্পী জেরি ওয়েব ক্যাম্প এর মাধ্যমে এই অসাধারণ দৃশ্য বিশ্ববাসীকে দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল জেনেভাতে ভারতীয় দূতবাসের অফিসার গুলিন কওর সেই ছবি টুইটারে শেয়ার করেছেন সুইস দূতবাসের পক্ষ থেকে এই অসাধারণ দৃশ্য শেয়ার করা হয়েছিল ভারত আমেরিকা ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি দেশের জাতীয় পতাকা আলোকৃত করা হয়েছে আলস পর্বতের মার্টেন হন সিরিঙ্গের চোড়ায় রাতের অন্ধকারে সেই দৃশ্য মনোরম বলেও অত্যুক্তি হবে না কেননা বর্তমান সময়ে করোনা আক্রান্ত হয়ে বহু মানুষ মারা যাচ্ছেন এমন সময়ে মনোবল হারালে চলবে না লকডাউন পালন করতে হবে লড়তে পারলে আশার আলো দেখা যাবে ঠিকই এই বার্তা দিতেই এমন প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল সুইজারল্যান্ড গোটা বিশ্বকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ের বার্তা দিয়ে এই প্রদর্শনী হচ্ছে 
সরকারি কর্মচারীদের এগারো মাসে এগারো দিনের বেতন কাটার নির্দেশিকা জারি কেন্দ্রের করোনা পরিস্থিতিতে যে সংকটের সৃষ্টি হয়েছে তা সামাল দিতে আগেই প্রধানমন্ত্রী সহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং সাংসদরা এক বছরের জন্য বেতনের তিরিশ শতাংশ না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবার করোনা মোকাবেলায় এক মাস নয় আগামী এগারো মাসের জন্য পিএম কেয়ার্স ফান্ডে সরকারি কর্মীদের একদিনের বেতন জমা দেওয়ার আর্জি জানাল একাধিক মন্ত্রক বিভিন্ন স্তরের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করছেন এবার কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের করোনা মেকাবলায় ত্রাণ তহবিল দেওয়ার আবেদন জানানো হচ্ছে পিএম কেয়ার্স ফান্ডে প্রায় সব দপ্তরের কর্মীরাই স্বেচ্ছায় একদিনের বেতন জমা করছেন প্রধানমন্ত্রী নিজে এই তহবলে অর্থ সাহায্য আবেদন জানিয়েছিলেন কিন্তু এবার নির্দেশিকা জারি করে দুই হাজার একুশ এর মার্চ মাস পর্যন্ত প্রতি মাসে একদিনের বেতন এই তহবিলে জমা করার আবেদন জানানো সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে শুক্রবার অর্থমন্ত্রকের রাজস্ব দপ্তরের তরফে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা বলা হচ্ছে রাজস্ব বিভাগের সমস্ত অফিসার ও কর্মীদের কাছে আগামী মার্চ পর্যন্ত পিএম কেয়ার্স ফান্ডে প্রতি মাসে একদিনের বেতন জমা দেওয়ার আর্জি জানানো সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে আধিকারিকরা যদি তাদের একদিনের বেতন দান করতে না চান তাহলে কুড়ি এপ্রিলের মধ্যে তা জানিয়ে দিতে হবে সেক্ষেত্রে নিজেদের নাম পদ পোস্টিং কোথায় রয়েছেন সেই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরে বিস্তারিত জানাতে হবে এরপরেই মোটামুটি অনুদান হিসাব কষে নিতে পারবে সব কয়েকটি মন্ত্র যদিও অর্থমন্ত্রক ও রেভিনিউ বিভাগের ওয়েবসাইটে এই সংক্রান্ত কোনো বিজ্ঞপ্তি খুঁজে পাওয়া যায়নি তবে কেন্দ্রের রাজস্ব বিভাগের তরফে দেওয়া নির্দেশিকায় আরও বলা হচ্ছে মহামারী ও মোকাবেলায় আপাতত সরকারি কর্মী ও পেনশনভোগীদের মহার্ঘ ভাতাও বাড়ানো হচ্ছে না বছরে সাধারণত দুবার এই সুবিধা পেয়ে থাকেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী ও অবসরপ্রাপ্তরা জানুয়ারি ও অক্টোবরে নির্দিষ্ট হারে ডিএ বৃদ্ধি হয় তবে এবার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন দেশজুড়ে মহামারী দাপটে সরকারি কোষাঘাত চাপ বাড়ছে লকডাউনে বন্ধ শিল্প বাণিজ্য ফলে আয়ের রাস্তা আপাতত বন্ধ সব মিলিয়ে এই বিপুল চাপ সামলাতে কেন্দ্রের ভর দিল কর্মীদের উপর আগামী এক বছর ধরে তাদের একদিনের মাসিক বেতন পিএম কেয়ার্স দান করলে কিছুটা শুরু হওয়া হবে বলে আশা এপ্রিলের প্রাপ্ত বেতনই একদিনের টাকা কেটে নেওয়া হচ্ছে দুই হাজার একুশ এর মার্চ পর্যন্ত একই হারে তা কাটা হবে সাময়িক অসুবিধা হলেও দেশের এই সংকটে এই সাহায্য করতে অবশ্য এগিয়ে এসেছেন সকলেই রণংদেহি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করোনা মোকাবেলায় কলকাতায় নামল কমব্যাট ফোর্স করোনা এমারে তরস্ত গোটা বিশ্ব পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের প্রায় সব কটি রাজ্যেই থাবা বসিয়েছে কোভিড নাইন্টিন সচেতনতা ও সোশ্যাল ডিস্ট্যান্সিং ছাড়া এখনও পর্যন্ত এই রোগের তেমন কোনো দাওয়াই নেই ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে বারবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী লকডাউন মেনে চলার বার্তা দিয়েছেন কিন্তু করোনার অন্যতম হটস্পট কলকাতা শহরের বারবার দেখা গিয়েছে জমায়তের ছবি ভিড় সড়কে গিয়ে হামলার মুখে পড়েছেন পুলিশ কর্মীরা তাই এবার শহরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামল কম্ব্যাট ফোর্স প্রশাসন সূত্রে খবর কলকাতা পুলিশের আওতায় থাকা শহরের নটি ডিভিশন আইন মোতায়েন করা হচ্ছে কম্ব্যাট ফোর্স বা বিশেষভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুলিশ কমান্ডোদের সঠিকভাবে লকডাউন লাগু করতে লোকাল থানা ও প্রশাসনের সঙ্গে সামঞ্জস্যতা বজায় রেখে কাজ করবে এই বাহিনী জানা গিয়েছে প্রত্যেকটি ডিভিশন ডিভিশনে নেতৃত্বে থাকছে ছ থেকে আট জন করে সশস্ত্র জওয়ান ফাইবারের লাঠি ঢাল সেমি অটোমেটিক রাইফেলে সজ্জিত এই জওয়ানরা রায়ট কন্ট্রোল বা উন্মত্ত জনতাকে সামলাতে বিশেষভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এদের সামনে দুর্বৃত্তদের ট্যাফো করার কোনো জায়গা থাকছে না ফলে শহরে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে লকডাউন ভঙ্গ করলে বা পুলিশ স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর হামলার কোনো ঘটনা ঘটলে বা তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যাবে এবং নিয়ন্ত্রণে আনবে কম্ব্যাট ফোর্স উল্লেখ্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গোটা দেশের সঙ্গে রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হচ্ছে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা রুজি নবান্নকে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্যবাসীকে ওয়াকিবহল করা হচ্ছে সেই সঙ্গে বারবারই লকডাউন মেনে ঘরে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মুখ্য সচিব সহ সরকারি আধিকারিকরা এই মুহূর্তে জেলাগুলির পরিস্থিতি কেমন তা বিস্তারিত জানতে শুক্রবার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সে বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে লকডাউন ঠিকমতো না মানলে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নামানো হবে বলে হুঁশিড়ি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী তো এটি ছিল কিন্তু সম্পূর্ণ রিপোর্টটি ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে লকডাউন মেনে চলুন 
বাড়িতে থাকুন খুব জরুরি কাজে নিকটবর্তী পুলিশের সাহায্য নিন এবং আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন ভিডিওটির কমেন্ট বক্সে ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ